。顾西城，真的让你来监视我？是啊，常总，你还是小心点为好。顾总最近处处在针对你。他针对我也不是一天两天了。不过，我也不是那么好招惹的。安安，还是你对我好，时刻惦记着我。常总，其实我还有一件事情，不知道该不该和您说。安安，如果说出来让你为难的话，我可不愿意听。谢谢常总，您这么为我着想。安、啊、安，你的立场我知道，你的心思我也懂，但是我不想因为我连累到你，知道吗？不会的，怎么会连累到我呢？我现在只想帮着常总您。其实我想说的就是，上次在顾总开会之前，他已经让我在背后偷偷调查了你。听你上司的命令，我不会怪你的。但是您放心，我绝对没有把所有的事情全都报告上去，尤其是关于那方面。安安，让常志成来我办公室一趟。进。给我一个解释。顾总，你什么意思？是不是有些太过分了？你不捡起来看一下吗？顾总，听我解释。说呀，你不是要解释吗？说呀，继续往下说呀。说不出来吧？那我帮你说。长城电子这个项目是我去签的约，然后交给你跟进，该拨款拨款，该动工动工。为什么出现楼层坍塌的问题？啊、嗯？是因为施工技术质量的问题。哦，真的是施工方技术的问题吗？嗯，顾总，你放心，我马上去跟施工技术交替人员进行落实。站住！我话还没说完，你就一口咬定是施工方技术的问题，是不是要隐瞒什么？老实说。是不是材料的问题？你就这么不信任我？对，我就是不信任你。我自认为没做过对不起公司、对不起顾总的事儿。好啊，就凭你这句话，这次公司所有的损失。由你个人承担。哪儿去
않잖아. 放哪儿了？难道在家里？这个锦溪干嘛去了？啊，进来一下。我下午有什么安排？嗯，下午是长城电子项目施工坍塌的问题，合作方会过来商讨解决方案。这个会我不参加了，我回家一趟。哎，可是顾总，让常志成去参加，他自己捅的娄子，自己解决。